बिस्मिल्लाहमानीम सुप्रिया शिक्षार्थी बिंदु तुम्हारे सबा के शुभे स्वागत जाना आशा करी महान आल्ला असीम रहमते तुम्हारा सबा सुस्थ आसो भलो आसो तुम्हारा वन लाइन क्लसगुलो देखे देखे बाड़ी क्ज कर फेब्रुआर मास तिखे जमा देवे एर आगे क्लस सुलतान इलतुत मिस नहीं आलोचना कर आज के हमारे आलोचना विषय हे सुलतान गियासुद्दीन बलवान सुलतान गियासुद्दीन बलवान प्रकृत नाम बाहाउद्दीन उलुक खान और बलवान तर दुईटी उपाधि जन्मसूत्रे इलाबाड़ी गोत्रे शैशवे सम्भ्रांत परिवार जन्मग्रहण कर जौवने दासे परिणत हन एक दास व्यवसायी ताके क्रय से बसरार दास व्यवसायी जमालउद्दीन ताके क्रय करें उक्त दास व्यवसायी बलवान के क्रय कर दिल्ली नहीं इलतुतमिस क्रय करें बलवान छें अत्यंत मेधावी योग्यता सम्पन्न दक्षता और नान गुणवल बोले दिल्ली तरह उत्तर उत्तर उन्नति घटते थे सुलतान इलतुतमिशर बंदेगाल सेहल गान चल्लिस कृत दास चक्र अभिजात अमायत्ये परिणत हन आलोचनार विषय हे बलवन बलवान सम्पर्क विस्तारित आलोचना करब सुपीर शिक्षार्थीबिंदु ए पर्या बलवान प्राथमिक जीवन स्क्रे माध्यम बलवान छविटी देखे बुझे नेब ये बलवान बलवान प्रकृत नाम बाहद्दीन सुलतान नासिरुद्दीन निसंतान छें तर मृत्यूर पूर्वे तरह प्रिय भाजन बलवान के सालतानाथ उत्तराधिकारी मनोनीत कर मोताब नासिरुद्दीन मृत्यू पर बलवान बारोश पैंसठी ख्रीटाब्दे विशे जानुर षाट बसर बस गियासुद्दीन उपाधि धारण कर दिल्ल सिंहासन आरोहण करें तर सिंहसन आरोह मध्य दिए सालतानाथर इलतुतमिशर वंशधारा बिलुप्ति घटे और बलवानी शासन जत्रा शुरू है दिल्ली सालतानाथ समस्या बोल दिल्ली सालतानाथ एक चरम संकट मुहूर्त बलवान सिंहसन आरोहण करें यह समय सुलतान शामसुद्दीन इलतुतमिशर उत्तराधिकारी सुलतान दुरबलतार कारण तुर्की आमिर उमराह सामसी अभिजात मध्य क्षमता द्वंद कलह और षड़े फले देश नैरज्यकर परिस्थिति सृष्टि शुदू तई ना तर पूर्ववर्ती सुलतान अजोग्यतार कारण सुलतान मर्यादार अवनति घटे केंद्रीय राजशक्तर प्रति अश्रद्धा फले सर्वत्र विद्रोह विशृखला देखा दे राजकोष अर्थशून्य हो पड़े साम्राज्य पश्चिम सीमान दिए उपजी मंगल आक्रमण दिल्ली सालतान के चरम संकटापन्न कर तुलेप परिस्थिति मोकबिल बलवान निजे योग्यता शासन कार्य परचालना करें सामरिक बाहन पुनर्गठन बलवान राजतंत्र शुद्धीकरण मध्य दिए निजे के सुलतान हिसाब प्रतिष्ठित कर बलवान सालतान शुद्धीकरण मनोजोगी हन जे सब पदक्षेप ग्रहण करगुलो निम्ने वर्णना कर सामरिक बाहन पुनर्गठन हमारे स्क्रे मध्यमे सामरिक बाहन गठन करा देखी सामरिक बाहन क्यों शासन कार्य परचालन अंश ग्रहण कर 
মধ্যযুগীয় স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের প্রধান ব্যক্তি হচ্ছে সামরিক বাহিনী সুশৃঙ্খল সালতানাত প্রতিষ্ঠায় আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও বহিঃশক্তি আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে সামরিক বাহিনী গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলবান এর গুরু পুনর্গঠনে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন জায়গির প্রথা বিলুপ্তি করে সেনাবাহিনীকে নগদ অর্থে বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করেন সামরিক ক্ষমতা পালনে অক্ষম ব্যক্তিদের নিয়োগ নিয়ে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেন সুলতান বলবান তার সেনাবাহিনীর পুনর্গঠনের দায়িত্ব তার আস্থাভাজন দেওয়ানুল আরজ সমরমন্ত্রী ইবাদাদুল মুলকের উপর ন্যস্ত করেন এম হাবিবুল্লাহর মতে তার সততা সৈনিক ভক্তির খুঁটিনাটি বিষয় সযত্ন সৃষ্টি করে সৈনিকদের বেতন যুদ্ধ প্রকরণ সংগ্রহসহ সকল বিষয় মনোযোগের ফলে সেনাবাহিনীর শক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেল শিক্ষার্থী বন্ধু চল্লিশ চক্র দমন আমরা এটা জেনেছি তুতমিস চল্লিশ চক্র বৃদ্ধি করেছিলেন এল তুতমিসের সময় চল্লিশ দাস চল্লিশ চক্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এখন আমরা বলমানের সময় চল্লিশ চক্র দমন তাহলে স্ক্রিনের মাধ্যমে আমরা কিছু সেনা সদস্য যারা বর্ণ যাদেরকে ইলতুতমিস ও যেরকম দিয়েছেন তাদের ক্ষমতা বলে বলুন সেরকম দিয়েছিলেন সেই গোষ্ঠী চল্লিশ চক্র সংক্রান্ত সুলতান ইলতুতমিসের রাতকালে তুর্কি অভিজাতগণ প্রভূত ক্ষমতা অধিকারী হন এই অভিজাতদের একটি চক্র হচ্ছে বন্দেগানি সেহেলগান বা চল্লিশ চক্র নামে পরিচিত ইলতুতমিস দুর্বল উত্তরাধিকারদের সুযোগে রাজ্য প্রশাসন রাজনীতি অর্থনীতিতে এরা সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করে বলবার নিজেও কিন্তু এই চক্রের একজন সদস্য ছিলেন আমরা ইলতুতমিসের সময় পেয়েছি তাই না তিনি এদের অশুভ প্রভাব প্রলয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সুলতান বলবান উপলব্ধি করলেন সালতানাতের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা সালতানাত বাড়ি সুলতান তিনি তাই না নিজের ক্ষমতা ও নিরাপত্তা সুসংহত করার জন্য তুর্কি অভিজাত চল্লিশ চক্রের ক্ষমতা নাশ করা প্রয়োজন চল্লিশ চক্রদের কিন্তু এরকম দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল রাজ্য পরিচালনা যে কোনো ক্ষেত্রে তারা হংস হস্তক্ষেপ করবেন কিন্তু তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি এমন বেড়ে গিয়েছিল যার পরিপ্রেক্ষিতে সালতানাত্ম যুগে তারা এটাই মনে করলেন যে তাদের দমন করতে না পারলে ওদের অস্তিত্ব থাকবে না সেই লক্ষ্যে তিনি নিম্ন পদস্থ তুর্কিদের উচ্চ পদে নিয়োগ করে অভিজাত চল্লিশ চক্রের সমপর্যায়ভুক্ত করেন সামান্য অপরাধে তাদের কঠোর শাস্তি দিতে জনসম্মুখে হেও প্রতিপন্ন করা হতো বিশেষ সুযোগ সুবিধা এবং যে কোনো ক্ষেত্রে জায়গির বাতিল করে তাদের দুর্বল ক্ষমতাহীন করা সুলতানগণের পুনঃ নিয়ন্ত্রণে আনা হলো এই পর্যায়ে আমরা আসি মেওয়াটি দস্যুদের দমন বলবানের সময় মেওয়াটি দস্যুরা এত উৎপাত করেছেন তাদের উৎপাতে জনজীবন অস্তিত্ব রক্ষা পেয়েছিল না স্ক্রিনের মাধ্যমে আমরা মেয়াটি দস্যুদের ছবি দেখি তারা বনে জঙ্গলে অবস্থান করত বন জঙ্গল কেটে ফেলা হয়েছিল তাদের দমনের জন্য বলবানে রাজত্বকালে মেয়াটি মেওয়াটি পার্বত্য অধিবাসী দস্যুদের চরম উৎখাত লুটরাজ নির্দয় হত্যাযজ্ঞ দিল্লি ও তার আশেপাশে অঞ্চলগুলো জনজীবন মারাত্মক বিপর্যয় নেমে এসেছিল ঈশ্বরী প্রাসাদ এই সম্পর্কে বলেছেন তাদের উদ্ধর্যতা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে আসন নামাজের পর রাজধানী দিল্লি পশ্চিম ফটক বন্ধ করে দেওয়া হতো না তারা ঢুকে পড়তো অত্যাচার করত বলবান জনগণের জানমাল ও দিল্লির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই মেয়াটি দস্যুদের কঠোর হস্তে দমন করবেন 
এরকম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বলবান দস্যুদের অভয়ারণ্য দিল্লির আশেপাশে বড় বড় জঙ্গলগুলো কেটে পরিষ্কার করা হলো তারা জঙ্গলে তাদের আস্থানা ছিল দিল্লির চতুর্পাশে সুরক্ষিত সামরিক পাহারার ব্যবস্থা করল যাতে করে ভবিষ্যতে তাদের উপদ্রব রোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় স্থানে পুলিশ নিয়োগ করা হতো এবং এই পুলিশ নিয়োগ কে বলা হতো পুলিশ চৌকি স্থাপন করা হতো চৌকি পুলিশ চৌকি স্থাপন করা হতো দেওয়াবে বিদ্রোহ দমন তাহলে দেওয়া বনসাল আমাদের বাম সাইডে আমরা দেখি বর্তমান দেওয়া বনসাল আর ডান সাইডে হল গিয়া আদি যুগের দেওয়া বনসাল অনেক আগের অনেক আগের দেওয়া বনসাল এরকম ছিল আর বর্তমানে একটু সংস্কার করে পরিবর্তন হয়েছে তাহলে এই সময় গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী দেওয়া বনসল দুদর্জ হিন্দুদের বেআইনি তৎপরতায় সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল তাহলে দেওয়া বনসল কোন জায়গায় ছিল গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে হিন্দুদের বেআইনি তৎপরতায় তাদের উৎপাদ পণ্য তারা উৎপন্ন পণ্যের সদ্ভাব দিয়ে বণিক ব্যবসায়ীদের চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় ব্যবসা বাণিজ্য বিঘ্ন ঘটে তাদের উৎপতে পণ্য সম্ভব এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে পারত না তারা সেগুলো নিয়ে লুটপাট করে নিয়ে যেত এ অবস্থায় সুলতান এই অরাজকতা নির্মূলের উদ্যোগ নেন বিদ্রোহীদের প্রধান আস্থানা হল ক্যাম্পিয়ান পাতিওয়াল ভোজপুর এই আস্থানা তিনি চিহ্নিত করলেন লুটোরাজদের চিহ্নিত করা হল আস্থানায় ফলে দস্যুদের আস্থানা আফগান সৈনিক সেনানায়কদের আস্থানায় রূপান্তরিত করা হলো তাহলে হিন্দু দুদর্জদের যে আস্থানা ছিল সেটাকে সেনাবাহিনী নিয়োগ করে আস্তানা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল রোহিঙ্গা খণ্ডে বিদ্রোহ দমন রোহিঙ্গা খণ্ডের ছবি যেখানে দেখা গেল যে মানুষের ভিতরে স্থিরতা নাই ছবিটা স্ক্রিনে আমরা লক্ষ্য করি যে যার মতো যুদ্ধ করছে ছুটাছুটি করছে খণ্ড খণ্ডভাবে তারা আবিভক্ত রোহিঙ্গা খণ্ডে বিদ্রোহ দমন বলবন যখন দোয়াবে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন তখন রোহিঙ্গা খণ্ডে দাঙ্গা শুরু হয় কাতেহার হিন্দু প্রধানদের এই বিদ্রোহী সুলতান অত্যন্ত মনকষ্ট ফেলেন সুলতান রাজকীয় বাহিনীকে বিদ্রোহীদের নির্মূল করার জন্য আদেশ দিলে নির্মমভাবে তাদের দমন করা হয় বিদ্রোহীরা গণহত্যার শিকার হন তাহলে বলবান বিদ্রোহীদেরকে হত্যা করা শুরু করল গোটা অঞ্চলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে রাজকীয় বাহিনী বিপুল পরিমাণে সম্পদ কব্জা করে এ পর্যায়ে আমরা গোয়েন্দা ব্যবস্থা পরিবর্তন একটা রাজ্যে গোয়েন্দা বিভাগ থাকা দরকার আছে কখন কি ঘটে যায় ঈশ্বরী প্রাসাদের মধ্যে সুদক্ষ গোয়েন্দা ব্যবস্থা স্বৈরতন্ত্রে স্বাভাবিক এবং অনিবার্য উপযোগী এই সত্ত্বে উপলব্ধি করে বলবান একটি শক্তিশালী ও সুগঠ সুগঠ সংগঠিত গুপ্তচর বাহিনী গঠন করেন তিনি যথেষ্ট সময় ও প্রচুর অর্থ এদের পিছনে ব্যয় করেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা সেনাপতিদের ষড়যন্ত্রমুক্ত গোয়েন্দারা রাজধানীর পদস্থ অমাত্য অভিজাত বর্গ প্রবেশ পাল উচ্চ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এমনকি সুলতানের পুত্রদের কার্যক্রম গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত হতেন সুলতানকে দৈনন্দিন গোয়েন্দা বাহিনী দৈনন্দিনের খবর জানাতেন তাহলে গোয়েন্দা বাহিনীর তৎপরতায় কেউ রক্ষা পেল না সুলতানের পুত্র কেউ তিনি গতিবিধি সম্পর্কে জানবেন ফলে গোয়েন্দা তৎপরতা বিদ্রোহ অপরাধ অনায়াসে দূর হয়ে গেল
অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পুনর্গঠন শুধু সামরিক শক্তি দ্বারা তিনি রাজ্য পরিচালনা সম্ভব নয় এই কারণে বলবান তার আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন এই প্রশাসনে ভিত্তি ছিল দক্ষতা প্রকৃত শক্তি আধা বেসামরিক আধা সামরিক সুলতান স্বয়ং ছিলেন প্রশাসনের সকল কৃতিত্বের উৎস শাসন ব্যবস্থার ব্যাপারে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেন এবং তা কার্যকর করাই ছিল সকলের জন্য বাধ্যতামূলক তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে তার পুত্রদের প্রদেশপাল নিয়োগ করেন তাদেরও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হতো বিচার ব্যবস্থা বিচার আমরা পেয়ে যাই সুলতান গিয়াসউদ্দিন ন্যায় বিচারক ছিলেন বিচার কার্যে তিনি নিকটাত্মীয় স্বজনদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতেন না তিনি অত্যন্ত নিরপক্ষভাবে সকল বিবাদাদি মীমাংস করতেন ক্ষোভে প্রতিকার করতেন ন্যায় বিচারের ব্যাপারে সুলতানের কঠোরতার ফলে কেউ কেউ ক্রীতদাসের প্রতিও অন্যায় করার সাহস পেত না মানে অন্যায় করলেই তাদের শাস্তি হতো যেমন দেখা গেল কোনো কোনো শাসক আছে পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণও তদারা কি করতেন দেখা গেছে পণ্য কম দিলে তাকে শাস্তি পেতে হতো এরকম ব্যবস্থা ছিল তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই পর্যায়ে এ পর্যায়ে আমরা আসব বলো মানে কৃতিত্ব একজন শাসকের শাসন ক্ষমতার সফলতা হলো তার কার্যক্রমের ন্যায়নিষ্ঠা তারপরে শাসকদের তিনি পরিচালনা করতে দক্ষতা দেখাতে পেরেছেন কেন সেরকম কাজগুলো তাহলে বলো মানে চরিত্র কৃতিত্ব মঙ্গল আক্রমণ জ্যেষ্ঠপুত্র উত্তরাধিকারী শাহজাদা মোহাম্মদের মৃত্যুতে বিদ্যা সুলতান বলবান শোকে মোহমান হয়ে পড়েন সুলতান অসিরিয়ে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবান একজন নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলমান ছিলেন তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ধর্মীয় অনুশাসন পালন করতেন তিনি আলেমদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাদের সাথে ইসলামী আইন ধর্ম নিয়ে আলোচনাও করতেন মাঝে মাঝে সুলতান নিজেকে আল্লাহ প্রতিনিধি মনে করতেন কাজী ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ ও শরীয়তের নিয়মগুলি দ্বারাই তিনি কার্যক্রম পরিচালনা করতেন অনৈসালামিক ওতা অসা লিন্ন আচরণ নিষিদ্ধ করতেন সুলতান নিজে মতপান ত্যাগ করতেন বলবান কর্তব্যপরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠা ছিলেন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর বিদ্রোহী অপরাধীদের শাস্তি বিধানে তিনি কঠোর ও ধীরচিত্তের অধিকারী ছিলেন ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন হৃদয়বান স্নেহপ্রবান অসহায় ও দুদশাগ্র দুদশাগ্রস্তদের প্রতি সব সময় তার প্রবাল মনোবত্ত মানবত্তা বসছিল কৃতিত্ব সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবান এক কর্মবহুল বিচিত্র জীবনের অধিকারী ছিলেন মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাসে বলবান ছিলেন তুলনারোহিত ব্যক্তিত্ব হাউবুল্লা তাকে দিল্লির সালতানাতে রূপকার রূপকার হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন হাউবুল্লা বলেছেন আইবেক ও ইলতুৎমিশের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেছেন বলবান শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সেই জন্য তিনি শত্রুদের নিকট কোথাও প্রশংসা পেয়েছেন এবং তাদের ক্ষেত্রেও প্রশংসা করিয়েছেন ঐতিহাসিক নেলপুর বলেন বলবান দিল্লি সুলতানদের দীর্ঘ তালিকায় সবচেয়ে চমক ব্যক্তিত্ব ছিলেন একজন সামান্য কৃতদাস হিসাবে জীবন শুরু করেও নিজ প্রতিভা যোগ্যতা বলে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন তেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি সালতানাতের ঝঙ্কা বিক্ষুব্ধ অবনতিশীল পরিস্থিতি 
পে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন বলবান দক্ষতার সাথে পরিস্থিতি সামল দিয়েছেন বলবান ক্ষমতা গ্রহণের আগে ইলতুতমিশের সর্বশেষ পুত্র নাসিরউদ্দিন নাসিরউদ্দিন মাহমুদের সময় দেখা গেল বলবানের সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন নাসিরউদ্দিন রাজ্য পরিচালনায় অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন বলবান আভ্যন্তরীণ নৌরাজ্য বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা দমন করে ছিলেন তিনি বলবান শিশু তুর্কি সালতানাতের সংহতি বিধান ও এদের নবজীবন দান করেছিলেন নিজস্ব শাসনতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়ন করে সালতানাতের সুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার ও সুলতানের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন পারস্য রাজ দরবারের রীতি ঐতিহ্য অনুসরণ করে দরবারের জৌলুস ও চাকচিক্য বৃদ্ধির মাধ্যমে তার প্রবাল জনগণের ভয় মিশ্রিত আনুগত্য নিশ্চিত করেছেন বিচ্ছিন্নতাবাদ নির্মূল শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুলতান অত্যন্ত কঠোর ও নির্দয় নীতি গ্রহণ করতেন তার এই নীতি রক্তপাত ও কঠোর নীতি নামে পরিচিত তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু বলা মানে রক্তপাত কঠোর নীতি বলতে কি বুঝো তিনি অময়িক আচরণও করেছেন আবার দেখা গেল কখনো কখনো কেউ বিদ্রোহী আচরণ করলে তাকে দমন করতেও তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না দমন করতেন এই নীতি অনেক সময় বর্বরতা নামান্তর হিসাবে সন্দেহ ছিল তবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার শাসন ক্ষমতায় সমকালে দিল্লি সালতানাতে বিরাজমান ব্যবস্থার নিরীক্ষে তা ছিল অপরিহার্য বিজেতা হিসাবে বলমানের সুনাম রহিত ছিল রাজা রাজ্য বিস্তারেও তার কোনো ত্রুটি ছিল না প্রাচীন রাজন্যদের ক্ষেত্রেও তিনি নতুন আইন জারি করছেন বলবান জ্ঞানী গুণী বিদ্যুৎশাহী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষক করতেন তার দরবারে মানবিক সাংস্কৃতি চর্চা হতো এই সময় দিল্লি মুসলিম কৃষ্টীয় শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে বলবান আক্রমণের মধ্য এশিয়া থেকে বিতাড়িত বহু পণ্ডিত রাজ্যহারা রাজা তার দরবারে আশ্রয় লাভ করেছিলেন বিখ্যাত কবি আমির খসরু ও আমির হাসান সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন তাহলে বলবানের কৃতিত্ববান একজন শাসক ছিলেন সুলতান হিসাবে তার দক্ষতা তার শাসন ক্ষমতার কৌশল অনেক উদ্দেশ্য ছিলেন সামরিক শক্তি সংগঠনে বলবানের পদক্ষেপ ছিল ব্যাপক দক্ষ সেনানায়কের অভাবে তার সেনাবাহিনী আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা রক্ষা করতে সক্ষম হলেও রাজ্য বিস্তার বা রাজপুতদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা বলবান নিতে পারে না বলবান নিগ্র জাতি চেতনার কারণে সালতানাত্মকে শান্তিপূর্ণ একটি তুর্কি প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এই জন্য তিনি ভারতের মুসলমানদের উপেক্ষা করেন তিনি নিজেকে মুসলমানদের সুলতান অপেক্ষা তুর্কি সার্বভৌমত্বের অভিভাবক রূপে গণ্য করতেন তার ভারতীয়দের উপেক্ষাকরণ নীতি ভারতীয় মুসলমানদের মনে খুবই সঞ্চয় করে ফলে তাদের সাথে সুলতানের দূরত্ব বৃদ্ধি পায় সুলতান বলবান মৃত্যুর পূর্বে তার দরবারে অভিজাতবর্গ যখন কথিত মনোনয়ন কায়কশ্রুকে সিংহাসনে না বসিয়ে তার পুত্র বুগরা খানের পুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে অবিভিষ্ট করেছিলেন সুপুরের শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা বলবানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি একজন শাসকের শাসন ক্ষমতায় সর্বশেষ স্তর হচ্ছে 
ক্ষমতা অন্য হাতে চলে যাওয়া বা তার জীবন শেষ হয়ে গেলে মৃত্যুবরণ করলে আর কিছুই বাকি থাকে না তাই বলবান সুজন বলবান মৃত্যুর পর দরবারে অভিজাতবর্গ বলবান কর্তৃক মনোনীত কায়কশ্রুকে সিংহাসনে না বসিয়ে তার পুত্র পুত্র বুগরা খানের পুত্র কায়কবাদকে সিংহাসনে অবশিষ্ট করেন করানির মতে কায়কবাদ মইজুদ্দিন উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসলে শাসনকার্যে মনোনিবেশ না করে আরামায় এসে নিবজিত ছিলেন এই সুযোগে প্রধানমন্ত্রী নিজামুল মূলক ক্ষমতা কক্ষিগত করে এবং ক্ষমতা দখলের জন্য এগারোশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দে কায়কুবাদকে হত্যা করেন এরপর কায়কুবাদের শিশুপুত্র কায়কু কায়মুসকে সিংহাসনে বসানো হয় কিন্তু কিছুদিন পর তাকে হত্যা করা হয় এরপর কায়কুবাদের শিশুপুত্র কায়মুসকে সিংহাসনে বসানো হয় কিন্তু কিছুদিন পর তাকেও হত্যা করা হয় ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করেছে সে বিশৃঙ্খলা বিরাজিত করার মুহূর্তে গিয়ে দেখা গেল বলবানের শাসন ক্ষমতায় তার উত্তরাধিকারী নিয়োগের চিন্তা ভাবনা চলেছিল প্রিয় পুত্র শাহাদাতের সংবাদ শুনে বলবান মনে প্রচণ্ড আঘাত পান এই সময় তার বয়স হয়েছিল আশি বছর এরপর তিনি আর বেশি দিন বাঁচেন নেই মৃত্যুর পূর্বে তিনি ছোট ছেলে বুগরা খানকে উত্তরাধিকারী মনে করতে যেতে করতে চেয়েছিলেন কিন্তু বুগরা খান বাংলার শাসনকর্তা হিসাবে নিরূপ দেশ হয়ে জীবনযাপন করাকে অধিক মনে করলেন তখন সুলতান শাহজাদার মোহাম্মদের পুত্র কায়কুসকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন বারোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবান মৃত্যুবরণ করেন বলবানকে এখানে সমাহিত করা হলো তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু তোমরা বলবান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শুনলে পরীক্ষা আসলে অবশ্যই তোমরা এই অধ্যায় থেকে অ্যান্সার করবে তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হবে এই আশা ব্যক্ত করে আজকে আমি শেষ করেছি আল্লাহ হাফেজ